Hello students, welcome to iExamD and embrace the iExamD learning experience with us at iExamD. Do remember to subscribe to our channel and press on the bell icon so that you can stay tuned and stay updated. If you have any questions or queries or any doubt, you can connect us through the email ID or the phone number which is displayed on the screen. Now moving ahead with our today's discussion, so in this video, I am going to talk about a very important topic and that is with respect to the bear act. So mastering the bear act, that is one of the tips you can say for going ahead and facing the law exams क्योंकि जितनी भी success stories हमने की अभी तक लिखी थी पे अगर आपने उसे सुना है तो you must be aware that all those who have had the competitive law exams they have suggested that the reading of the bear act is a must bear act को या फिर laws को आप कितने भी simplified way में किसी भी video से समझ लो किसी भी note से समझ लो but going ahead and reading the bear act the law as it is in its basic and simple form it is very important and that is what a bear act is. So, we are going to discuss this in the next video. But, remember that one of the things for going ahead and cracking your law exams, the competitive law exams you are preparing for, one of the tips for that is that you need to master the bear acts. And this is not just me saying that. It is the ones who have actually appeared for those exams and they have shared their experience. So, this is the time that you have to benefit from your experience and you start focusing on reading the bear act. If you have not done that yet, I am sure that many of you will be able to study the notes, the simple things and go ahead with that. So, think for a moment because it is important to you to study the notes. Now, we need to study the notes for you to study the notes. Now, we need to study the notes for you to study the notes for you to study the notes and all those things I will be discussing ahead. But before I go ahead with that, let me give you a reminder over here that in case if you have missed it and you have not been involved in our CV Grade A Legal for new batch, until you have time, you can go ahead and enroll all in this course because this course we provide what we provide we provide live classes which are basically doubt clarifying classes there are many practice tests which are very good practice for your exams study materials are there which are basically the notes to the point and crisp then there are short videos wherein we have explained each and every concept in a very simple manner and then there are interview guidance courses also in case if you have missed out and you want to still enroll in this match you can go ahead and do that and for that you can connect on this particular phone number which is displayed on the screen. So going ahead with the discussion, so सबसे पहले मैंने जैसा आपको बोला बेर आप क्या होता है इससे स्टार्ट करेंगे। I am sure आप लोगों को पता ही होगा बेर आप क्या है। But to recapitulate that, I'll go ahead and also discuss what bear acts are. So, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ कुछ बातें आ रही होंगी bear act है, तो मतलब क्या है? सबसे simple basic जो law होता है, मतलब law जो है in its simplest form without any addition is what bear act is. करें ऐसा ही कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा I'm sure. तो अगर हम इसको एक awkward way में कहें, तो we can say that bear acts are nothing but the precise statutes which the legislative bodies have enacted actually. और हमें पता है ये official gadget में published होता है। as it is in its simple and bare form, the ones which have been enacted by the legislative bodies, the official gadget में वो publish किया जाता है, so that is the bare act. It is reflecting the legislative intent, जो legislature है, जो legislative bodies हैं, जिन्होंने enact किया उस law को, उनके जो intentions हैं, that is visible, that is reflecting directly from the bare acts which are there, which have been published in the official gadgets. तो आप कितने भी commentaries, notes, videos, कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो, but अगर आपको legislative intent को समझना है, so you have to go ahead and read those words that are there in the bare act. The primary source of offering clarity, okay, primary legal source है वो जो हमें clarity provide करता है. Although it is important to note over here that it is subjective to interpretation, so interpretation is there of the laws which are there in the bare act. There are a lot of commentaries, books, and many other things you will find with respect to that, with respect to interpretation. So basically जो primary legal source रहेगा, जो हमें offer करे का clarity with respect to the laws which are there, it is the bear acts only. But ये जो bear acts होते हैं, इसको थोड़ा simplify करने के लिए, थोड़ा अच्छे से comprehend करने के लिए, interpret करने के लिए, so the primary legal source of clarity is the bear act. Okay, so जो सबसे primary basic source है हमारा law 
का वो है बैरा जो की एक अच्छे से क्लियर कंसाइज वे में हमें समझा रहा है बट ये जो वेर सिंपल लैंग्वेज है हमारे बैराक्स में दैट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन विच यू फाइंड इन मेनी बुक्स कमेंट्रीज एंड ऑल देन इट इज प्रोवाइडिंग अ ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल लीगल इंफॉर्मेशन जो भी लॉ है कैसा है क्या है वो एक ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर में बैरा प्रोवाइड करा इट इज सर्विंग एज अ क्लियर अन इंटरप्रेटेड यू कैन से रेफरेंसेज फॉर लीगल प्रोफेशनल इन पब्लिक सो ऑब्वियसली बैरा जो है इट इज अ मस्ट गो फॉर द लीगल प्रोफेशनल एंड फॉर द पब्लिक एट लार्ज ऑल्सो इट इज देयर सो इतनी सारी बातें जो बैराक से रिलेटेड मैंने अभी आपसे की आई एम श्योर आपको अच्छे से याद आ गया होगा कि क्या होता है बैराक तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको वो रिकेप्चुलेशन हो गया करेक्ट नाउ इफ यू मूव अड की सिग्निफिकेंस क्या है बैरा की मीनिंग सो बैरा एप होता क्या वो हमने देख लिया अब इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या सिग्निफिकेंस है क्यों पढ़े हम बैरा ऑल दो लीगल प्रोफेशनल है लॉ स्टूडेंट है एवरीबडी हैज टू रीड द बैरा इट इज अ मन इन द सेम वे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव लॉ एग्जाम तो आपके लिए भी ये बहुत जरूरी है सो so, इसका सिग्निफिकेंस है की आपको अंडरस्टैंड करना है जो एक्चुअल लॉ का टेक्स्ट इज द ब्लैक लेटर्स ऑफ द लॉ डायरेक्टली उसके सोर्स है क्योंकि सोर्स ऑफ लॉ क्या हमने ऑलरेडी देखा दैट इज द बेर एक्स सो अंडरस्टैंड करने के लिए कि लॉ एग्जैक्ट क्या है उसके एक्चुअल टेक्स्ट को जो ब्लैक लेटर्स ऑफ लॉ कहते हैं ना वो बेर एक्स लिखता है उसको आपको पढ़ना है उसका वही इम्पोर्टेंस है कि वहां से पहले आपको फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी क्योंकि वो कंसाइज और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आपको देता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी लॉ विच इज बेर इन दर्ला देन द प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है आपने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा ये जो प्रियम्बल है इट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द वेरी बेसिक फाउंडेशन फॉर गोइंग अहेड विथ विथ रिस्पेक्ट टू एनी लॉ सो ऑब्जेक्टिव और पर्पज जो है क्यों कोई लॉ होता है उसको ऑब्वियसली अगर कोई लॉ बनाया गया है बैरा है उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव होगा कुछ पर्पज होगा उसको अचीव करना तो उस ऑब्जेक्टिव को उस पर्पज को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा देन क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड इलिस्ट्रेशन है ताकि आप कॉम्प्लीमेंट कर सको लॉ में तो आपने बैरा के देखा होगा कि बहुत जगह पे एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं बहुत जगह इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल दिया होता है क्यों दिया होता है ताकि आप लॉ को इजिली कॉम्प्लीमेंट कर सको अंडरस्टैंड कर सको ठीक है वो एनहांस करता है आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ना इट इज वेरी क्रूशियल फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप नोट करो आप वीडियोज देखो उनसे समझो ऑब्वियसली बिकॉज जो लॉ के वर्ड्स हैं बैरा में दैट इज लिटिल डिफिकल्ट टू कॉम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो आई डू नॉट से इट इज वेरी ईजी टू बी वी फेस चैलेंजेस टू गो हेड इन स्टडी लाइफ तो आप बैरा करो बैरा के साथ आप नोट्स रेफर करो वीडियोज देखो इट इज नॉट दैट आप उसको नहीं कर सकते हो इन सबको आप यूज करो साथ में और तब बैरा पढ़ लो बट आपको बैरा पढ़ना है वाई इट इज प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन फॉर गोइंग अड एंड अटेंटिंग द क्वेश्चन इन एन इफेक्टिव मैनर आप इसको आंसर कर सकते हो इफेक्टिवली सो यू हैव टू गो हेड विथ योर बैरा रीडिंग अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ वीडियो नोट एक्सेट्रा सो दैट यू गेट अ गुड कमांड ऑन द लॉ एज इट इज अब बात करेंगे हम क्योंकि आप सोच रहे होंगे ना कि अब ये तो हमें पता था कि चलो बैरा क्या हमें याद आ गया बट इसे पढ़े कैसे ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए और आसान हो जाए कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देखिए कि इतना आसान तो नहीं इतने सारे लॉज है हमें पढ़ने करें तो उसे हमें थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में देखना होगा तो कुछ ऐसे टिप्स होने चाहिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अप्रोचेज होने चाहिए जब हम बैरा को पढ़ रहे तो मैं कुछ अप्रोचेज को यहाँ पे आपके लिए लिस्ट करके लाई हूँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी सो इफ वी टॉक अबाउट द अप्रोचेज द फर्स्ट वन इज की रेफर टू दी एम बोल टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉपर्स ऑफ बैक ये तो मैंने आपको पहले भी बताया जब सिग्निफिकेंस हम देख रहे थे कि आपको प्रियम्बल को पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव या पर्पज के उस पर्टिकुलर लॉ का वहां से पता चल जाएगा तो वेन यू आर अप्रोचिंग फॉर गोइंग अहेड एंड रीडिंग द बैरा दैट इज द फर्स्ट इन फॉर्मोस्ट थिंग वो आप पढ़ लोगे तो हाफ बैट वे यू हैव ऑलरेडी वन देन रीड द डेफिनेशन क्लॉज अगेन प्रियम्बल के बाद अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है बैरा में तो वो डेफिनेशन क्लॉज है क्योंकि इंटायर बैरा में कुछ ऐसे वर्ड जो है आपको बहुत बहुत फ्रेंडली मिलेंगे इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इन द इनिशियल स्टेज ओनली यू विल गेट कंफ्यूज इन द लेटर स्टेजेस जब आप कुछ भी प्रोविजन समझ रहे हो तो डेफिनेशन क्लॉज और प्रियम्बल के एकदम खरीदने का अच्छे से शांत दिमाग से आपको समझना है और तब आगे बढ़ना है अंडरस्टैंड द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैचू एज इट इज गिवन अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉ एज इट इज गिवन इन डूइंग सो आई एम श्योर वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस अगेन एज ए मैं कॉम्प्रीहेंड एंड
इम्पोर्टेंट है आप जब पढ़ रहे हो गए हैं और स्पेशली अगर मैं यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बात करूँ तो आपको इन स्पेशल वर्ड्स पे ये शैम एंड और ये बहुत इम्पोर्टेंट है वर्ड्स लाइक दीजिए बिकॉज इससे पूरा आपका जो है इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है इससे आपका पूरा आंसर जो आप सेलेक्ट करोगे चेंज हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं उसमें अगर आपको एक ऑप्शन में शैल मिला और एक में मे मिला एंड इफ द लॉ इज सिंग शैल एंड यू सेलेक्ट मे इट इज रॉन्ग सो यू कैन नॉट डू दैट मिस्टेक वेन यू आर रीडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्ट ऑफ वर्ड एस आई मेन्शन तो बहुत ध्यान से आपको करना है इन चीजों को एक नोट हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड डेफिनेशन से ये क्योंकि आप मुझे मुझे डायरेक्ट एक बार पहले पढ़ लेता हूँ थोड़ा हैंग आ जाएगा फिर मैं इसको वापस से पढ़ के इसमें इम्पोर्टेंट हाईलाइट हो वन हो में ट्राई एट लीस्ट दैट वन यू आर रीडिंग एट इन दर्स्ट डो ओनली ट्राई टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन सब इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर योर सेल्फ इट विल हेल्प यू आउट फर्दर ना एनालाइज द इलास्ट्रेशन एंड examples which are given explanations which are given so that you can grasp the complex legal concept theek hai jo illustrations wahan hote hain examples wahan hote hain mera theek hai usko acche se dhyan se padho aur samjho jahan bhi provide kiya gaya hai data ki iska matlab hai ki wahan pe jin logon ne ina kiya hai unhe pata hai ki is examples ke through pura aur acche tarike se samjhane ki zarurat hai ya explanations ke through yahan clarification ki zarurat hai so if they have emphasized over there there is some reason for that so you also have to focus on to those okay so you have to analyze these illustrations explanations and all so that you can grasp the complex legal concept so this is the approach you have to go ahead and adopt so that you can read the whole acts nicely easily ye to maine aapko kuch suggest kiya approaches for reading the data i'm sure many of you must be having your approach towards going ahead and reading the data do remember to go ahead and write in the comment section of this particular video that what are the methods you find effective for understanding the data or what are those methods which will Help you grasp the bear app or the approaches for grasping the bear app if you are preparing for the competitive exam. So do remember to mention in the comment box. So remember to subscribe to our channel and press on the bell icon so that you can stay tuned and stay updated and prepare for 50% faster with us at our exam day.